制的汉人妃子，十三岁入宫，十四岁生下小康熙。她是改变整个家族命运的女娃，生前并没有享受到多少荣华富贵，死后却享受到了无限尊荣。她是同是汉军正蓝旗人，甚至十年年仅十三岁的同事被选入了宫中。当时的后妃等级并没有那么的完善，大概就只有几个等级，分别是皇后、皇贵妃、妃、福晋、小福晋、格格。同事进宫的时候，顺治刚刚大婚两年，当时的皇后还是第一个嫁进来的博尔济吉特氏，宫中还有比。石赫额、聂福晋等人。总的来说，当时后宫人数不多，同事进宫后并没有明确的位分，出于小福晋和格格之间的一个名分。毕竟当时的大清并不注重汉人臣子，汉臣的女儿地位自然也是不高的，所以同事并不像董鄂氏那样进宫就被封为了贤妃。关于同事是哪个民族的，一直都很有争议，因为后来她成了满洲镶黄旗，姓氏也从同事变成了同家氏。别看有一字之差，差一个字儿，可是把。他整个家族的命运都抬高了一个阶层。佟家氏的爷爷佟养真是大清的开国功臣，在自请更改族籍的时候，自称是陈家本系满洲，并没有说自己是汉军旗人。不管同氏是汉人还是满人，至少人家现在被后人承认的是满洲镶黄旗人，这算是连带着全族都升了级呀。同事进宫后并不受宠，顺治也不 care 他。好色的顺治只宠幸他那么几次，但人家的肚子实在是争气，没多久同事就怀孕了。正沉浸在养胎中的同事遇上了一件大事儿，并且是震惊朝野的大事儿。顺治 boy 要废掉皇后，朝中上下都知道皇帝不喜欢这位皇后，但是没想到已经到了厌恶的地步。从传谕礼部、内三院查阅前代废后势力，到彻底废后，仅仅只用了两天。博尔济吉特氏皇后。后被废了，降级为了静妃，从皇后的居所搬了出来，住到了偏僻的侧宫。这这这这，对于怀着孕的同事来说，是一种明晃晃的暗示啊！肚子里有东西，嘿、哎、嘿，家世咱也不算低。本以为属于自己的机会终于要来了，同事卯足了劲儿想着上位，但是无奈老公对她不感冒呀。怀上皇帝的女人有一个共同点，你知道是啥吗？博太后、王志在怀上下一任天子的时候，都做了吉祥的梦，这在后世看来是天子将士的吉兆。到了清朝，同事的身上同样也有了这种吉兆。在某次同事去慈宁宫给孝庄太后请安时，孝庄看到他衣服的前后襟有光，仿佛龙环绕着，便连忙问他是怎么回事。这一问才知道，同事原来怀孕了。孝庄说：“嗯，我曾经怀上皇帝的时候也是这样的景象。你这个孩子必定大富大贵。<笑>”有。哥，你看看，迷信都是可以遗传的。顺治十一年的三月，他生下了皇三子玄烨。没错，那一年他才刚十四岁。在玄烨出生的时候，和宫异香长久都不消散，宫中又有五色光气，明亮的仿佛白天一样。哼、嗯，反正这话我是不太信。皇帝都会整出一些异象来显示自己的与众不同和王者之气。我怀疑此处是康熙大爷修改了自己的档案。翻看史书就会发现，有很多这样祥瑞的记载，都是当权者们的套路啦。生下黄三子的同事也并没有母凭子贵呀，他在宫中的待遇也没有任何变化。两个月后，后宫来了一波蒙古姐妹，其中就有和他抢皇后之位的小波尔济吉特氏。对了，她是废后静妃的堂侄女。虽然顺治并不喜欢这第二位皇后，但是也同样不喜欢同事。他在宫中过起了小透明的日子，位分一直是无名无分的庶妃。同事又在后宫挨了一年多的日子，玄烨也已经两岁了，宫中突然来了一个。个不速之客，你该猜到是谁了吧？杨荣颜值巅峰，绝对在这里。在少年天子中，同腊月的出场也是让人惊艳的。孝庄还把他比作半个嫦娥，这回眸一笑，直接击中了顺治的心。但是历史上的同事并没有那么受宠，甚至说他五宠都不过分。但是人家偏偏只被宠幸了那么几次，就生下了皇三子玄烨。顺治十三年，这一年同事已经进宫三年了，十六岁的他还没有好好来得及被顺治宠爱，他的恩宠就到头了。因为董鄂氏进宫了，一进宫就被封为了贤妃。紧接着，刚刚过去一个月就被封为了皇贵妃。同事非常的嫉妒，可是嫉妒有什么用呢？顺治从来不往她这儿来，她只能一门心思的教养孩子。好在自己的老公不清醒，但皇太后孝庄可是清醒的。她冷眼旁观儿子的荒唐行为，也在尽力帮持着同事去照顾玄烨。董鄂氏进宫没多久就生下了皇四子，在顺治的眼中，不光没了她，也没了三阿哥。皇四。
子被顺直看作是第一子，更是举行了隆重的庆典。再看当初小童生下咱小康熙的时候，宫中是一切如常啊。后来这样不公正的待遇又持续了很久。好在有太后罩着，同事的日子并不惨，只是多少寂寞了点儿。但是当时后宫中的女人，除了董鄂妃，谁不是数着砖过日子呢？紧接着那些年发生了翻天覆地的变化，后宫中接连发生了几件大事。先是皇四子得天花死了，后来董鄂妃痛失爱子，备受打击之下也死了，甚至也驾崩了。玄烨被选为了少年天子，同事才被尊为了皇太后。徽号慈和皇太后，这个时候她的待遇才升到了福晋级别。或许是在宫中苦熬太久了，终于成了尊贵太后的同事，并没有过上什么好日子。多年的寂寞度日，让她的身体早就熬坏了。在康熙即位两年后，同事都去世了，享年二十三岁，谥号孝康章皇后。后来康熙为了抬高母家的身份，把妈妈的母族从汉军正蓝旗抬到了满洲镶黄旗，同事真正实现了人生的升华。从女人的角度来。来看呢，同事的一生是悲惨的。小小年纪便进了宫，憧憬着美好的爱情，却遇到了薄情的顺治，被冷落了一辈子。从母亲的角度来看呢，同事又是幸福的，她生下了优秀的玄烨，生前母子相依为命，死后倍享尊荣。你觉得同事一生是幸运还是不幸呢？评论区给冷婶留言吧。为什么就办公受不了？